Frank Jensen. Ja. Hej. Hej. Må, jeg, må du snakke med os? Kort. Det handler om omskæring. Nej, tak. Det er bare et kort spørgsmål. Nej, tak. Ja. Det er fordi, vi er ved at lave et program om omskæring. Nej. Om det her med... At... Jeg skal til kirke. Ja. ja, okay. Måns Jensen. Vi skal være gode ved dyrene. Må, 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 har du to sekunder? Det er et spørgsmål. Det er to. Det var det, var det der virkede. Det er to. Ja, vi skal jo vide, hvem I er. Hej, Sofie Løde. Du må gerne være med. Ja, ja. Ja, ja. Det er fordi, vi laver et program om omskæring, hvor vi godt vil prøve det at... Det er Karsten, der tager den. Du får altså skat og omskæring. Hvad ja. er det for en øh, ja, lortetjæst, der sagde jeg det. Jeg regner med, på et eller andet tidspunkt, så falder der noget en appelsin ned i min turban, ikke? Hvad er der, vi skal? Det er et program til DR, jeg laver om omskæring, øh. som handler om det med, at... Åh, oh, ved du hvad? Må... Jamen ikke, altså omskæring, det synes jeg ikke, jeg skal sige noget om. I Danmark er det nærmest en nationalsport, at vi gør grin med det, vi ikke rigtig forstår. Men hvad sker der egentlig, hvis man tager ud i virkeligheden og fortæller sine vidtigheder til dem, de går ud over? Det er jeg i gang med at finde ud af. Og i dag kaster jeg mig over forhuden. Vores politikere de løber over hurtigt væk, når man spørger ind til omskæring af små drengebørn. Men nu skal jeg mødes med en jøde. Han vil gerne snakke om det her. Og så vil jeg prøve at finde ud af, er det et bændegalt forældet ritual, eller er det bare mig, der er en blødsøden hedning? Tak skal du have. Og hvor er du sød. Tak fordi vi må. Og du har disket op med... Jeg har taget dadler med. Dadler? Ej, godt. De er fra Israel. De købte i brusen, ja. men de er fra Israel. Godt. Så det er helt okay. Må man ikke spise det, hvis det ikke er fra Israel? Nej, men så er det ikke lige så sjovt, Nå. tænkte jeg, når vi skulle mødes. Nej, godt. Ja. Hyggeligt. Ja, ikke? Er du, er du altid så fin i tøjet? Nej, det er fordi, jeg skal have med. <laughs> jeg, er jo, jeg er jo halv af halv. Ikke? Jeg er halv dansk, halv israelsk, halv jødisk, halv kristen. Altså, min mor er helt almindelig dansk, og min far er i israel og jøde. Altså, i, de her, I den her tid, hvor man har snakket omskæring, der har været meget jøde. Når, når, øh, altså, hvis der skal spise flæskesteg, så er jeg ikke så meget jøde. Fordi nej. jeg kan godt lide flæskesteg. Fordi ellers altså, måtte du ikke spise flæskesteg? Nej, nej, så, men, så føler man sig ikke særlig jødisk, fordi det, der er jødiske spiseregler. Så du... Graver til dig, det du godt kan lide. Alt til mig, jeg godt kan lide. Men det er da genialt. Men, men hvorfor i alverden så tage den der del, hvor du torturerer dine egne børn? Oh, vi torturerer ikke vores børn. Hvorfor? Omskæring er et lille bitte indgreb, men det er sindssygt vigtigt for at være en del af det jødiske folk. Det, det er ikke forkert. Det er, en, det er faktisk, det gør ondt, men det er en venlig ting. Og barnet bliver introduceret, men jeg, men jeg, er, jo, men jeg er jo så glad for at være omskåret. Du kan, ikke, du kan ikke sige, at det er en venlig ting, at barnet ligger og skriger i smerte. Jeg, jeg føler det som en venlig gave til mig, at mine forældre lå mig omskære. For så er jeg med. 100 procent. Den religiøse forklaring øh, på jødisk omskæring, øh, hvorfor er det egentlig, de omskærer? Og det er, jo, det er jo den fine historie om, at Abraham og Sara ikke kan få børn. Øh, og de er jo et cirka 99 år gamle, så det er der nok en grund til. Øh, men... men Gud øh, tilbyder øh, så at gøre Abraham og, øh, og Sara frugtbare, hvis de til gengæld lover at omskære alle deres fremtidige drengebørn. Og, og det siger de så ja til, og siden da har alle andre jøder også omskåret deres drenge. Må jeg godt fortælle dig en omskæringsjoke om, om jøder? Hver gang vi overhovedet overvejer at snakke om det her med, at man skal være 18 år før, at man bliver omskåret, så i jøder bliver jo, altså de bliver jo virkelig, virkelig sure, bare man nævner det. Ikke? Men det er jo bare fordi, vi går meget op i, at børn har det godt. Altså, og, og vi ikke mishandler dem. Ikke? Så det, det er jo børn, og ikke palæstinenser. Der var det streng, ja. Der, der tog du jo begge ting, ikke? Både det, at vi blev beskyldt for at være rigtig onde ved børn, og at vi blev beskyldt for at være onde ved palæstinenser. Hvad tænker du, synes du, at det i 2020 skal være lovligt at skære i spædbørn med peniser, eller er du enig med Red Barnet Børns Vilkår? 86 procent af befolkningen og de tusindvis af børn, der skriger. 
på et Jamen. forbud. Ja, men sådan... Så sort hvidt synes jeg nok bare ikke lige, det er. Men jeg har det bare selv sådan, at øh, vi står med noget, der er en årtusind gammel øh, tradition, man er nødt til at respektere. Men øh. helt ærligt, Marie, hånden på hjertet, synes du, det er et argument for at få lov til noget som helst, at det er en gammel tradition? Ja, det synes jeg faktisk. Der er også øh. alle mulige mandlige chefer, der har en gammel tradition med at rave ja, ja. nogle piger på jo, 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 jo. Det er vi også ved at prøve jo, at stoppe. Jo, jo, men det er jo ikke så øh, funderet i i sådan et gennemtænkt værdisæt, som for eksempel jødedommen eller islam, vel? Hvorfor har du ikke taget den her på? Jeg plejer at have en i, i, i ærmet, hvis jeg nu skal ud. Øh, så tager jeg den her på, og så er der en lille klips her, så den ikke falder af i håret. Det er ikke helt meningen. Nej, nej, må, undskyld. Jeg du må gerne, på. men vi har jo det her med altså, kvinder og mænd i det jødiske, så det, okay, det, er, kun de mest, det er kun de mest ligesom, frisindede og reformerede, hvor hvor kvinder ligesom tager en lige del af, af religionen. Men det er kun til mænd? Ja, altså mænd har ligesom de religiøse pligter øh, som, som gammeldags øh, måder, hvor, hvor de er overhovedet, ikke? og så har kvinderne de lidt mere huslige ting. I, øh, ikke nu selvfølgelig, men normalt. Ja, altså tusind år bagud på ligestilling. Men Ej, det, ikke, det... Ikke, ikke, ja, forhåbentlig ikke danske jøder, det håber jeg ikke, at, at vi er. Du har lige sagt til mig, at jeg må ikke tage den her på igen. Det nej, nej, nej det er, altså jeg siger bare, at du må gerne tage den på. Jeg siger bare, at det er ikke det almindelige. Jamen, det er en gammel, gammel religion, de er alle sammen. Og det er en gammel tradition. Nej, nej, nej. nej, nej, nej det er en, ikke nej, så meget nej, 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 det er en tradition, vi skal have lavet om. Det er Nå, tradition. okay. Ja, ja, ja. Godt. Ah, men, det, men, men, men det er bare... Jeg må godt tage den. Ja, tage den på, det er så fint. Eller, det er jo ikke at tage den på, du er bare... En... Det er med. Kom nu. Og læg den her ovenpå. Og er det sådan noget med, fordi at man mangler forhuden, så har man... Sådan en ekstra lille no. hat heroppe. Ja, altså, nej. Nu har jeg jo faktisk fundet nogle politikere, der gerne vil tale om omskæring. Men det er stadig svært at finde ud af, hvad de egentlig mener. At vi, er ikke, uh, vi er ikke for et uh, forbud mod omskæring, men vi er heller ikke for omskæring. Jeg taler lige nu for den radikale gruppe, og vi synes uh, både for og imod. Så du synes ikke, man skal gøre det, men man skal bare gøre det? Ja, nej, nej, det var ikke det, jeg sagde. Men man, 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 I synes ikke, man skal, men man må gerne gøre det, hvis man synes, man vil gøre det. Jeg vil meget gerne snakke om omskæring, men nu skal jeg over til Folketingets åbning. Pil, ja. Lorenzen, ja. vi er i gang med at lave et program om omskæring. Så hvis jeg spørger dig om omskæring, så, så, siger, ingen så, om omskæring. så siger du noget, du ikke mener. Eller også siger du slet ikke noget. Så siger jeg i min folketingsgruppe, hvad jeg mener om det. Vi har en god debat om det i Venstres folketingsgruppe. Men hvad synes du? Synes du, at, at man Jamen, skal... Jamen, jeg har ingen kommentar til det. Hvorfor ikke? Det har jeg ikke. Hvorfor? Jamen, fordi jeg har ingen kommentar her. Det er min ret ikke at have en kommentar til det. Men hvad mener du om det? Jamen, det kommer ikke dig ved. Hvorfor ikke? <laughs> Nej, det gør det ikke. Hvorfor må jeg ikke vide, hvad du mener? <laughs> Jamen, hør her. Jeg er transportoverfører, og det har jeg alverdens mening om. Så kommer du og spørger mig om transport, så er jeg klar til at udbetale mig om hvad som helst. Okay, synes det du, at man ikke... skal... Synes du, det skal være lovligt at transportere formodende små spædebørn og ned i en skraldespand? Jamen, jeg, jeg har ingen kommentar til det. Det har jeg ikke. Og din kommentar, jeg har, jeg har selvfølgelig en holdning til det, den siger jeg på Venstre Spoldelsesgruppe. Alle de andre... Det er fair nok, ikke? Prøv at høre. Kan jeg have en god dag? Det er totalt fair. Nå fik han transporteret sig hurtigt væk. Jeg har skrevet... Øh en joke om det her med, at det er svært for jer at tage stilling til det, som handler om vores statsminister. Og jeg ved ikke, om jeg kan komme til at tale med hende, så jeg kunne godt tænke mig at prøve at forelægge den for dig. Så kan du sige den videre til hende, hvis du har lyst. Det, det er nærmest umuligt at, at få nogen til at tale om det her emne. Og man kan sige, at vores statsminister Mette Frederiksen, hun har virkelig også forsøgt at undgå at svare på det her spørgsmål, nemlig, skal vi have et forbud mod at skære i børn under 18 år? Regeringen er, er dog nu kommet frem til en løsning øh, på det her meget komplekse spørgsmål. Fordi når de bliver spurgt til omskæring, så svarer de nu. Vi er imod omskæring, men ikke for et forbud. <laughs> altså, det er simpelthen forvattet. Tag dog ansvar. Altså, jeg tænker lidt, Mette Frederiksen nu må være verdens dårligste date. Altså, jeg er faktisk imod, du knaller mig, men jeg vil heller ikke forbyde dig det. Og så, og så står man jo der med, med al sin forhud, og man aner ikke, om man må putte op i hende. Der er mange øh, valg her i livet, og der er også 
øh, nogle beslutninger, man skal træffe, hvor der er forskellige hensyn, der skal vejes op imod øh, hinanden. Hvad synes du, det er en sjov joke? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Er vi enige om, at du og vores statsminister har tidligere sagt, at religiøse argumenter kan aldrig veje tungere end retten til at, at passe på et barns krop? Og nu pludselig i dag har I magten, og så mener I det stik modsatte. Det er fuldstændig korrekt, at vi har lyttet, øh, og jeg har selv lyttet. Det burde jeg måske have gjort øh, for længe siden. Det kan man godt klandre mig for. Øh, men jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man lytter. Jeg har ikke vidst, øh, at det stak så dybt for den jødiske befolkning. Hvorfor nævner I kun jøderne? Hvorfor nævner I aldrig muslimerne? Øh, det kunne man også, eller, eller andre. Øh, der, der er forskellige årsager, og synes, at det er vigtigt med, med omskæring. Der, der er cirka... 15 jødiske omskæringer om året i Danmark, og, og 2.000 muslimske. Alligevel så er det altid jøderne, der udtaler sig om omskæring. Og det, det er kun jøderne, der tager kampen med politikerne. Og, og nu har jeg så fundet ud af, at det er simpelthen noget, muslimerne og jøderne har aftalt. Internt. Det er rigtigt. De har simpelthen luret muslimer. De var aldrig lov til noget. Jøderne, dem tager der ingen tør at sige imod. Det er rigtigt, det er genialt. De har, de har lavet den her aftale officielt. Man ved bare, at, at Mette, hun sidder derhjemme og tænker, fuck, hvis jøderne også siger ja til at hjælpe min gavlerne, så er helt færdig. Ja, og nu skal jeg mødes med en af de muslimer, der har været med til at lave den her aftale. Du kan sige, sidde, hvor vi har lyst til. Vil du sidde om på bødetæppet? Det har vi, ja, vi har en her. Den, er, den, den her må du gerne sidde på. I har simpelthen aftalt, at muslimerne skal holde mund, og jøderne tager den her med omskæring. Jeg har været med i, i, i flere møder, hvor vi har drøftet det her med, at, at uh, det er bedst, at det er jøderne, de danske jøder, som, som, uh, som er i forfronten. Ja. I har simpelthen aftalt det. Det er jo genialt. Ja. Men hvordan har I aftalt det? Altså, er det? Er det jøderne, der har ringet til jer og sagt, please, bare lad som om, I holder jeres mund her, for ellers får vi ikke vores vilje? Eller er det jer, der har ringet til jøderne og sagt, kan I ikke tage den her for os? Altså, vi, vi har jo haft øh, flere møder, hvor vi drøftede om, hvad der var øh, mest øh, strategisk. Så har vi jo i, i en, været enige om, at, at det bedst var, hvis, hvis jøderne to, så er det. Hånden på hjertet, altså... Passer det jo meget godt, at muslimerne de holder mund i den her debat? Det, det, det tror jeg er godt, både for dem og for, for os. Man kan sige, at muslimerne de kan jo virkelig bruge det her fremadrettet. Ikke? De, de skal jo slet ikke kæmpe for retten til at bære burka. De kan bare sige, nej, nej, det her det, det er bare en kæmpe stor kalot. <laughs> Forskellen på jøderne og muslimerne her er jo, at muslimerne jo ifølge deres religion jo ikke er tvunget til, altså forstå mig ret, og lave omskæring, selvom man bliver omskåret. Øh. Jøder, der er jo heller ingen, der tvinger jøderne. Nej, men de har indgået en pagt med Abraham, og øh, de skal bortende dagen og omskære deres, undskyld, deres øh, drengebørn. Altså, og det helt... synes jeg bare er lidt mere... Øh, jeg synes bare ikke, det er så sort og hvidt, for at være helt ærlig. Så det er hensyn til Abraham? Øh, nej, det er hensyn til, at øh, vi også skulle kunne tage et hensyn til religiøse minoriteter i det her land. Hvordan ville du have det, hvis du var muslim, og du sad derhjemme og så vores statsminister sige, vi laver ikke et forbud af hensyn til jøderne. Hvordan tror du, det føles som muslim? Jeg har ikke hørt muslimer være krænket over det. Men, det er fordi, det er ikke til at sige noget. Men alle bliver jo krænket i enorm så... Øh. Men, men hvad tænker du som muslim, når du sidder og hører vores statsminister sige, at det er hensyn til jøderne? Hun nævner ikke muslimerne med et ord. Mm. Jamen, det betyder også meget for muslimer at blive drenge om skåret. Der er omkring 1000 til 2000 drengeomskæringer, altså ikke medicinske drengeomskæringer i Danmark hvert år. Sted mellem 10 til 15 af dem er jødiske, resten de muslimske. Så hvorfor skulle det ikke være vigtigt for muslimer? Der er sågar nogle, nogle muslimske kulturer, hvor man har omskæringsfester. Det er en stor begivenhed. Fester? Man fester, man bliver så, klædt så ud. Så unge ligger og hyler og bløder, og så er de voksne fester? Øh, nej, det er, nej det, sådan kan man ikke sige det. Altså det, det måde, det foregår på, det er jo, at, 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 at man fester, øh, og man er tilfredse med, med, med den 
religiøs ritual, der er sket. Det er klart, barnet kan jo ikke uh, sige til eller fra. Uh, men der er i nogle kulturer, hvor børnene er lidt ældre. Uh, også tyrkerne måske 8, 10, 12 års alderen. Uh, hvor de bliver klædt ud og, uh, som, som prinser. Uh, og får også nogle turbander på. Og, og der er stor <laughs> måltid. Og, 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 og på den måde så får man... Det lyder sjovt. Ja, men det, det, er, det er mest... Barnet kan lyde som en prins. Ja, det bliver kendt som prins. Efter man er overmåskåret, så, så får man sådan fine klæder på, og man, øh, man fejrer simpelthen øh, den tradition, som jo går tilbage, tilbage til Abraham. Hvis omskæring aldrig havde været noget, der foregår. Ja. Og der var en, der kom og foreslog det. Hey, Jonas, skal vi ikke øh, gøre det her i vores fællesskab? Vi lige snapper forhånden af vores små børn. Vil du synes, det var en dårlig idé? Ja, forfærdelig dårlig idé. En forfærdelig dårlig idé? Ja. Vi, vi påfører ikke børn smerte for sjov på den måde. Det her er bare ikke for sjov. Det her er dyb identitet. En dyb tilknytning til et år tusind gammelt folk, der har holdt fast i de her traditioner. Så alle efter Abraham, hver en søn, hver et barn, hver et søn, hver et barn, helt frem til mig, har, har med den her, det her lille indgreb, som, 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 som medfører smerte, vist Gud, at det er, det, her, det er den her pagt, vi har. Det er den her pagt, vi har sammen. Du startede med Abraham, jeg fører den videre. Og jeg er glad for, at jeg er en del af det. Hvor vigtigt vil du sige, at omskæring er for dig? Jamen, det er jo en del af min identitet. Det er en del af, af, af Navid, og det er en del af det med at blive vokset op i et muslims fællesskab. Jeg føler, at mine forældre har været med til at tegne mig og give mig en muslimsk opdragelse. Og på den måde føler jeg mig stolt og, ja, og, og glad for, at, at de tog det valg på, på vegne af mig. Jeg synes jo, det er fuldstændig vanvittigt, at I sker i jeres små drengebørn. Mm. Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt for jer? For os Muslimer er det vigtigt, at vores drengebørn de bliver omskåret. Det er en del af vores religiøse praksis, en tradition, som vi følger. En tradition, som går tilbage 4.000 år. At man ser bort fra den historie og siger, jamen, det var bare noget med alderligt. Det synes jeg er kulturel afgangelse. Er, er, er det nødvendigvis en god idé, bare fordi man altid har gjort det? Det er også en gammel tradition, at, øh, at kvinder ikke måtte stemme. Ja. Sådan var det i hundredvis år. Mm. Men pludselig fik vi lov alligevel. Ja. Altså, det kan jo godt være en god idé at ændre noget, selvom man altid har gjort noget på en anden måde. Det kan det på nogle punkter, ja. Du er ikke til at hugge det <laughs> Men man må godt skære i dig, åbenbart. <laughs> det synes du var sjovt. Ja. Et, et andet argument for, hvorfor vi ikke må forbyde omskæring i Danmark, det er, at jøderne flytter. For mig, der, der tippede det, da det gik op for mig, hvor meget det egentlig betød for det jødiske samfund. Jeg havde for eksempel ikke forestillet mig, altså da, da jeg første gang hørte en sige, jamen det vil betyde, at det jødiske samfund ikke længere kan være i Danmark. Danmark skal ikke være det første land, der smider jøderne ud af vores, øh, vores samfund. Vi smider Og vi går ikke ud. Nej, men det gør man jo ikke. Ja, men hvis man ikke også heller har mulighed for at praktisere sin, sin religion, så tror jeg i hvert fald, at der er mange jøder, der vil opfatte det som et, et farvel. Men der er jo ingen, der svinger jøderne til at flytte. Altså, vi synes jo alle sammen bare, de skal være her. Det er, jo, det er jo noget, de selv bestemmer. Jo, men hvis det har den konsekvens, når vi indfører noget lovgivning. Men altså, det der med, at I tror med at flytte, ikke? Men altså, er det bare noget, I siger for at sådan op for... Men så har, I ikke forstået, så har du ikke forstået, hvor vigtigt det er for os, jo. Det her ritual... Det er virkelig vigtigt. Der er jo ingen, der er i gang med at udstede jer. Det er jo bare jer, der siger, at I vil flytte. I behøver ikke flytte. Vi vil, vil gerne have, at I bliver. Nej, altså, I kan, ikke, I, kan, I kan ikke på den ene side forbyde et ritual, vi holder enormt meget af. Og så samtidig sige, at det ikke handler om jøder, eller det handler ikke om jer. Hvis, hvis I forbyder noget, der er så centralt i den måde, jøder, vi opfatter os selv på, og det, vi, den måde, vi er jøder på, Jamen, jamen, så er vi jo ikke en del af fællesskabet. Så er vi ikke en del af det danske fællesskab på samme måde. Så er vi kriminelle. Jøderne, de siger, at hvis der kommer et forbud mod at, at skære i, i sine egne små børn her i Danmark, så vil de flytte. Vil muslimerne også flytte? Jeg kan jo ikke tale på vegne af danske muslimer. Jeg kan bare konstatere, at det vil være en stor ombæltning, 
som danske muslimer skal kunne forholde sig til. Men der er ikke nogen muslimer, der har troet med at forlade, eller muslimske organisationer, der har troet med at forlade Danmark. Mm-hmm. Det vil nok heller ikke virke helt på samme måde, som når jøderne bruger argumentet. Nej. Jeg ved godt, at I ser det som et lille indgreb. Martin Krasnik, øh, kender du ham? Ja. Han var en rødårig jøde fra Weekendavisen, som Mette Frederiksen udtaler sig til, når det hedder, handler om omskæring. Øh, han kalder omskæring for et lille niv i tissemanden. Mm. Det er måske en underdrivelse. Ja, fordi et niv, det er jo... Det, det, der går ikke hul. Det er jo nej, bare sådan der. Nej. Så det er vi enige om. Det, det, er, jo, det er det jo ikke. Ja, jeg, jeg, har, jeg har prøvet at sige, jamen hvad? Jamen, det, det, det er værre end en hudafskrabning og mindre end at, end at brække sin, sin arm. Værre end en hudafskrabning, men mindre end at brække sin arm. Ja. Altså, det, er, det er ikke bløder. rart. Nej. Det bløder, det er jo enormt ubehageligt. Hvis man tænker godt efter, kan man sige, der, der er jo en god grund til, at de ikke venter med at omskære øh, til drengen af 18 år gammel. Fordi så vil drengen jo sige nej. <laughs> altså, tag bare vores kristne børn. De siger allerede nej til sådan en uskyldig konfirmation som 14-årige. Og hvis de siger ja, så er det kun på grund af gaverne. Og jeg må sige, altså... Der ved jeg altså ikke, om, om unge mennesker i dag er parat til at få fjernet forhuden for en fladskærm. I jøder, I bliver jo meget sure, når vi øh, kritiserer omskæring. Ja. Altså, jeg har på et tidspunkt for nogle år siden, har jeg lavet et program om omskæring. Jeg er blevet anklaget af det jødiske samfund, for antisemitisme. På grund af det, 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 altså det, at jeg lavede det program, det er blevet sendt i en rapport til den danske regering under betegnelsen en antisemitisk hændelse. Men lad os... Uh... Kan du finde på at udvandre? Nej, det kan jeg du ikke. Jeg bor her jo. <laughs> <laughs> nej, nej, vi bliver og snakker om det. Det lover jeg. Jeg okay. lover, at vi bliver ved med at snakke. Det er godt. Ja. Jeg stopper først uh, filmen, når jeg svarer rigtigt. Christian? Det er en meget ubehagelig scene for en mand at kigge på. Det at skære i det raske barn, det er det, som øh, vi har gjort igennem tusindvis af år, som ingen har stillet spørgsmålstegn ved. Ja. ja. Der er ingen, der har stillet spørgsmål til det her. Det er kun børnene, der skriger. Men, men det skriger jo heller ikke et spørgsmål. Det er jo bare et skrig. Ja. Et skrig om, om hjælp. Øh. Det, det er jo bare en lyd. Sådan en pissirriterende lyd. Du griner lidt. Ja, jeg synes, det, jeg synes, det der, det... Men er det for at være høflig eller Nej, jeg synes faktisk, det er lidt sjovt. Jeg synes oprigtigt, det er det, der var sket. Men altså, Finn gør det bedste, han kan. Han er en god mand. Meget, meget god mand. Øhm, jeg synes ikke, det er fair at beskylde dig for at være antisemit. Du er ikke antisemit. Du er ikke noget, der ligner. Det der er ikke antisemitisk. Men vi synes altså ikke, gråd og pisse irriterende. Hvad synes I så om den lyd, når, når, når jeres det... små børn ligger og skriger af smerte, fordi de er blevet skåret i Vi synes, penis. det er synd. Vi er, vi er ikke i gang med at argumentere. Vi er i gang med at prøve at finde hinanden i vores ret store forskellighed. Jeg har jo tænkt meget over omskæring, som du nok fornemmer. Muligvis alt for meget i forhold til, at jeg slet ikke selv har en penis. Men, men jeg, har, jeg har prøvet at sætte mig i forhudens sted. Jeg har faktisk prøvet at forestille mig, hvordan er det at være en lille bitte forhud? Ja. Jeg har skrevet en sang om det. Okay. Kan du høre den? Ja. Du synger bare med. Jeg er med. Jeg er den lille bitte forhud, der håber på et forbud. Hvorfor skal jeg stadig skære sig? Kan jeg ikke forstå, jeg er en lille følsom sag? Ikke engang fyldt et år Har allerede et blødende sår Hvorfor skal jeg allerede skære os bort? Kan vi ikke vente til os på stemme og få køreport? Nogle gange ville jeg ønske, jeg var født som en tøs Sådan en dreng diller er ret forsvarsløs Hvorfor skal jeg fødes til sådan en dumme bød? Bare fordi jeg hænger mellem benene på en jød 
Ja, det kunne også være muslim, ikke? Helt ærligt. Det føles... Man er lidt mere tryg, når man laver jokes om jøder, end om uh, muslimer. Ja. Det er også ærgerligt, det skal være på den måde, men altså... Muslim. Hvad rimer på muslim? Det, der, er ikke, der er næsten ikke noget, der rimer på muslim. Vin. Nej. Vin og svin, det er kun de ting, I ikke rører med det. Hvorfor skal jeg starte livet med sådan et smertevin? Bare fordi jeg hænger mellem benene på en muslim. Hvorfor skal jeg stadig skære sig? Kan I ikke forstå, at jeg er en lille øl, som sagde du 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 Nu kan du den, du måtte tage med. Det synger jeg ikke med. Det er jo en meget, meget smuk sang. Jeg synes også, jeg synes også det, jeg synes, det, er, det er et fint, øhm, fint indspark i debatten. Det synes jeg er fair nok. Altså at se det fra forhudets øh, synspunkt. Synes du det? Ja, det synes jeg er okay. Altså, jeg bryder mig ikke om, at man ønsker at forbyde noget af det, vi synes er vigtigt. Men jeg tror, det er måske meget sundt for snakken, vi har, at man kan synge lidt og grine lidt af, for at komme hinanden lidt nærmere. Skal vi synge om bedre sammen, så? Okay. Er du klar? Mm. Jeg, jeg er, er den lille, lille bitte forhoved. Så jeg er en lille følsom sæt.